Grazie alla legge costituzionale 11 febbraio 2022 numero 1, che ha riformato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, l'ambiente trova oggi un espresso riconoscimento nel testo costituzionale. Così, il nuovo comma 3 dell'articolo 9 della Costituzione, nel prevedere che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, non solo introduce la tutela ambientale tra i principi fondamentali dell'ordinamento, ma fornisce anche un criterio generale di azione dei pubblici poteri, che devono operare attivamente per tutelare l'ambiente. Sotto il profilo pratico, questa novità si traduce nel dovere, a livello amministrativo centrale e locale, di effettuare un continuo bilanciamento di interessi, che in relazione ad ogni attività tenga conto delle conseguenze che ne derivano per l'ambiente, per la biodiversità e per l'ecosistema in generale. La tutela ambientale diventa così un principio fondamentale del nostro ordinamento e allo stesso tempo un criterio operativo per la pubblica amministrazione. Il riferimento all'interesse delle generazioni future, contenuto nel terzo comma del nuovo articolo 9, richiama uno dei principi cardine del diritto dell'ambiente, il principio di sviluppo sostenibile, in base al quale, secondo una delle definizioni più accreditate, lo sviluppo dovrebbe essere tale da garantire i bisogni delle generazioni attuali, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri. La tutela ambientale assume in questo modo una rilevanza intergenerazionale. Il riconoscimento a livello costituzionale della tutela dell'ambiente assume grande importanza anche in materia economica, in particolare in relazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'articolo 41,2 all'esito della riforma prevede infatti che l'iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, appunto, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. In questo modo la responsabilità socioambientale d'impresa non configura più una modalità virtuosa facoltativa di svolgere l'attività, ma diventa un vero e proprio dovere giuridico sancito dalla Costituzione. Ma quali sono i rimedi posti in essere dal nostro ordinamento giuridico di fronte a condotte che compromettono l'integrità e la salubrità dell'ambiente? In altre parole, come reagisce la legge all'inquinamento? Il nostro diritto ambientale è disciplinato dal cosiddetto Codice dell'Ambiente, un testo del 2006 redatto sulla scorta di principi elaborati dalle istituzioni dell'Unione Europea e dal diritto internazionale. I tre principi fondamentali del nostro diritto ambientale sono il principio di precauzione, il principio di prevenzione e il principio cosiddetto chi inquina paga. L'aforisma prevenire è meglio che curare sintetizza la razza di questi principi che si trovano in una sorta di gerarchia logica. L'obiettivo è innanzitutto evitare che il danno ambientale si realizzi, ponendo in essere anche laddove il pericolo sia soltanto remoto le opportune cautele, principio di precauzione cautele che necessariamente dovranno essere più incisive qualora il rischio sia altamente probabile, principio di prevenzione. Quando il sistema di prevenzione fallisce, ovvero non viene in alcun modo messo in atto, e il danno ambientale si realizza, l'ordinamento obbliga l'operatore che ha provocato il danno a sostenere i costi di riparazione dello stesso, principio chi inquina paga. Onde ripristinare in questo modo per quanto possibile lo status ambientale originario. Attenzione, chi inquina paga non significa che il soggetto che inquina sia tenuto a pagare una multa o una sanzione. Chi inquina dovrà pagare i costi necessari per ripristinare lo stato in cui si trovava l'ambiente prima della sua azione inquinante, cercando di fatto di annullare gli effetti dannosi della sua condotta. È evidente come questa riparazione, contemplata dal principio che inquina paga, sia nella pratica molto difficile da realizzare, a causa, da un lato, della difficoltà nel quantificare puntualmente la misura dell'impatto ambientale, ma soprattutto a causa della irreversibilità che spesso lo caratterizza. Il principio che inquina paga si lega in maniera piuttosto evidente alla tematica dei rifiuti. Infatti, l'articolo 178 del Codice dell'Ambiente prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata nel rispetto, tra gli altri, del principio in questione. Se si pensa all'attività imprenditoriale, può facilmente accadere che questa cause un danno all'ambiente attraverso un processo di smaltimento dei rifiuti non conforme ai principi in materia di tutela ambientale, con la conseguenza di arrecare un danno all'ambiente a cui spesso è molto complicato poter porre rimedio. Il problema del danno che si produce all'ambiente, a cui si tenta di rispondere 
appunto attraverso il principio chi inquina paga potrebbe essere affrontato in maniera più efficace riflettendo attorno al concetto di economia circolare. Questo concetto, non a caso, è stato disciplinato dal legislatore europeo sotto il profilo dei rifiuti. Tuttavia, l'attualità della questione ambientale e l'esigenza di attuare la cosiddetta transizione ecologica fanno sì che l'economia circolare non debba essere più intesa solamente come uno strumento di corretta gestione dal punto di vista della compatibilità con l'ambiente dei rifiuti, ma al contrario come un nuovo modello economico, sostitutivo di quello tradizionale a cosiddetta economia lineare, caratterizzato da un lato dal fatto di limitare al massimo la produzione dei rifiuti, reimettendo il prodotto una volta che ha eseguito le sue utilità nel processo di produzione, ecco la circolarità, e dall'altro dal minore sfruttamento delle risorse naturali. Il modello dell'economia circolare risponde senz'altro all'esigenza di proteggere in maniera ancora più efficace l'ambiente e, attraverso la protezione di questo, potrebbe rappresentare anche un valido strumento per salvaguardare il cosiddetto principio della equità intergenerazionale, la quale ha come obiettivo quello di garantire alle future generazioni l'opportunità di godere delle stesse possibilità e delle stesse risorse di quelle attuali. Fra queste vi è sicuramente anche quella di poter vivere in un ambiente salubre e in un pianeta che non sia distrutto da un'attività economica del tutto indifferente rispetto alla questione ambientale. L'economia circolare quindi come modello in grado di assicurare uno sviluppo sostenibile, rispettare l'ambiente e di tutelare le future generazioni, assicurando loro un'esistenza libera e dignitosa, come prevede la nostra Carta Costituzionale.